హాయ్ వెల్కమ్ టు వ్యోమా డాట్ నెట్ నేను మీ శ్రీకాంత్ సార్ కందిమల్ల ముందుగా పోటీ పరీక్షలు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులందరికీ వ్యోమా టీం తరఫున ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీరంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ త్రీ నోటిఫికేషన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల విడుదల చేసింది తప్పకుండా మీరందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని వ్యోమా టీం ఆశిస్తున్నది తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే మొదటిసారిగా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పోటీ పరీక్షలు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు ఆన్లైన్ టెస్టులు నిర్వహిస్తూ వారి యొక్క విజయానికి కారణమవుతున్నది వ్యోమా డాట్ నెట్ ముఖ్యంగా ఈ ప్రశ్నాపత్రాల తయారీలో మూడు అంచెల విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది అనగా అత్యంత విషయ నిపుణుల చేత ప్రశ్నలను తయారు చేయించడం దాంతోపాటు అత్యంత అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వారితో పునఃసమీక్షించి వర్తమాన అంశాలను అనుసంధానం చేయడం గత ఏపీపీఎస్సి ప్రశ్నాపత్రాలను అనుసరిస్తూ మరియు ఏపీపీఎస్సి బ్లూ ప్రింట్ నమూనాలో ప్రశ్నలను తయారు చేసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నది ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలు సిద్ధమయ్యే క్రమంలో సిలబస్ అన్నది అభ్యర్థులకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఈ గ్రూప్ త్రీ సిలబస్ను కూడా నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో సులభతర పద్ధతిలో కొన్ని చార్టర్లుగా డివైడ్ చేసి కొత్తగా ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టిన వారి కోసం చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు మరియు గతంలోనే ప్రిపరేషన్ను కొనసాగిస్తున్న వారి కోసం గ్రాండ్ టెస్టులను నిర్వహిస్తున్నది వ్యోమా డాట్ నెట్ మరియు వీటిలో స్టేట్ వైడ్ అండ్ జోనల్ వైజ్ ర్యాంకులను అందిస్తూ మరి మీ అందరి యొక్క ప్రిపరేషన్ స్థాయిని మీకు పరిచయం చేస్తున్నది సో ఈ చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు లేదా గ్రాండ్ టెస్ట్ సిరీస్లను సో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి లింక్ ద్వారా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే క్రింద మీకు ఇవ్వబడినటువంటి నెంబర్లను కూడా మీరు సంప్రదించవచ్చు సో దీనిలో భాగంగా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ త్రీ కోసం ప్రత్యేకంగా జనవరి మూడవ తేదీ నుండి చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు మరియు గ్రాండ్ టెస్ట్ సిరీస్ను అందుబాటులోనికి తీసుకువస్తుంది సో ముఖ్యంగా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ త్రీ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్నటువంటి అభ్యర్థుల కోసం యోమా డాట్ నెట్ ఆధ్వర్యంలో గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించి రాష్ట్ర స్థాయి ఫ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ జనవరి ఐదు ఆరు తేదీలలో ఆన్లైన్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు వేల మంది పైగా రాస్తారు కాబట్టి మొత్తం ఈ గ్రూప్ త్రీ పరీక్షకు దాదాపు పది లక్షల మంది అప్లై చేసే అవకాశం ఉంది మరి దీనిలో సీరియస్ అభ్యర్థులు పది శాతం వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీనిలో మీ స్థానం ఏమిటో ఈ పరీక్ష ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా స్టేట్ వైడ్ జోనల్ వైజ్ ర్యాంకులు ఇవ్వబడతాయి కాబట్టి మీ జోన్లో మీ స్థానాన్ని కూడా మీరు అంచనా వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ ఫ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ ప్రశ్నాపత్రం నిపుణులతో తయారు చేయబడినది కావున యాక్చువల్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ త్రీ పరీక్షను రాసిన అనుభవం మీకు కలుగుతుంది సో ఈ ఉచిత గ్రాండ్ టెస్ట్ను రిజిస్టర్ చేసుకోవడం కోసం కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వబడింది ఆ లింక్ ద్వారా మీరు దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు సో ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా సో కింద మనకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడినటువంటి నెంబర్లకు సో మీరు కాల్ చేసి సో కనుక్కోవచ్చు సో ముఖ్యంగా ఇప్పటికే వ్యోమ యూట్యూబ్ ఛానల్లో గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి వీడియో క్లాసులను కూడా మీ అందరి యొక్క ప్రయోజనార్థం అందుబాటులో ఉంచుతూ ఉన్నది క్రింది వాణిలో సరైనది గుర్తించుము సమాజాభివృద్ధి పథకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం సో ముందుగా ఈ ప్రశ్న సమాజాభివృద్ధి పథకానికి సంబంధించింది కాబట్టి సమాజాభివృద్ధి పథకం గురించి కొన్ని విషయాలు చర్చించుకొని తర్వాత ప్రశ్నలో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని చూద్దాం సమాజాభివృద్ధి పథకం అనేది మనం మాట్లాడుకుంటే భారతదేశానికి స్వతంత్రం సిద్ధించుకున్న తర్వాత భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించుకోవడంలో భాగంగా భారతదేశం ప్రణాళిక వ్యవస్థను అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ ప్రణాళిక వ్యవస్థలో పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుండి పంచవర్ష ప్రణాళికల రూపంలో సో మరి 
ఐదు సంవత్సరాల ఫలానికి ప్రణాళికను రూపొందించుకోవడం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో సమాజాభివృద్ధి పథకాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం గ్రామాల్లో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం లక్ష్యంగా ఉంది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ వెన్నెముక లాంటిది మరియు మహాత్మా గాంధీ యొక్క ఐడియాలజీ ప్రకారం గ్రామాలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలు కాబట్టి గ్రామాలను మనం అభివృద్ధి చేస్తే అది దేశ అభివృద్ధికి కారణమవుతుంది అని అతను భావించేవారు సో దీనిలో భాగంగా సిడిపి ప్రోగ్రాం అనేది భారతదేశంలో మొదటి సంక్షేమ పథకంగా భారత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకుంది సో దీన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో దేశం మొత్తాన్ని కూడా కొన్ని బ్లాకులుగా విభజించి ఒక్కొక్క బ్లాకులో వంద గ్రామాలు ఉండేలా ప్రయత్నం చేసి పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దీన్ని మొత్తం యాభై ఐదు బ్లాకుల్లో తీసుకురావడం జరిగింది ఈ బ్లాక్లో బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ బీడీఓ అనే ఒక అధికారిని ఏర్పాటు చేసి సో మరి గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమంగా దీన్ని తీసుకొచ్చాం దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం వ్యక్తిగత సంక్షేమం సాధించడం ద్వారా సామాజిక సంక్షేమం సాధ్యమవుతుంది అనేది దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది సో దీన్ని మనం సమాజాభివృద్ధి అనే భావనను యుఎస్ఏ నుంచి అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే యుఎస్ఏలో బ్లాక్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ జరుగుతూ ఉన్నది సో అదే సిస్టమ్ను మనం ఇక్కడ దేశంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసినాం దాంతోపాటుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం కోసం దీని ప్రచారం కోసం గ్రామ సేవక్ అనే అధికారులను కూడా నియమించుకున్నాం ముఖ్యంగా ఈ పథకం భారతదేశంలో సో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడం కోసం యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ మనకి సహకరించింది సో ముందు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ని చూద్దాం సమాజాభివృద్ధి పథకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం సమాజాభివృద్ధి పథకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం వ్యక్తిగత సంక్షేమం సాధించడం ద్వారా సామాజిక సంక్షేమం అని మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ వయసు వరుసగా ఇవ్వబడింది కాబట్టి మొదటి ఆప్షన్ సరైనది కాదు సమాజాభివృద్ధి అనే భావన రష్యా నుంచి గ్రహించాము అంటున్నారు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం యుఎస్ఏ నుంచి దీన్ని తీసుకున్నాం కాబట్టి యుఎస్ఏ నుండి మనం వాటిని తీసుకున్నాం సో ఒకటి రెండు సరైన రెండు అంశాలు కావు మూడవది గ్రామ సేవక్ అనే అధికారిని నియమించారు సో ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడం కోసం ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ సహకరించింది సో ఈ రెండు కూడా సరైన రెండు అంశాలు సో క్రింది వాళ్ళలో సరైనది గుర్తించండి అన్నప్పుడు మనం సీని సరైనటువంటి సమాధానంగా గుర్తించవచ్చు క్రింది వాళ్ళలో బలవంతరాయ్ మెహతా కమిటీకి సంబంధించి సరికానిది ఏది సో ముందు బలవంతరాయ్ మెహతా కమిటీ గురించి మనం చర్చించుకొని తర్వాత ఆప్షన్స్ చూసుకుందాం సో గతంలో మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ప్రశ్నలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ సమాజాభివృద్ధి పథకాన్ని ఏర్పాటు చేసింది యాభై ఐదు బ్లాకుల్లో మనం చెప్పుకున్నాం సో దీన్ని మొదట పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని దేశం మొత్తం విస్తరించడం కోసం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో జాతీయ విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మరి ఈ రెండు పథకాలు కూడా ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్ళినాయి దాని యొక్క ఫలితాలని స్టడీ చేయడం కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఆనాటి ప్రణాళిక సంఘం ఈ ప్రణాళిక సంఘం ఏర్పాటు చేసినటువంటి బలవంతరాయ్ మెహతా కమిటీ ఈ రెండు పథకాలు కూడా ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్ళాయి అనే అంశాన్ని విశ్లేషిస్తూ ఈ పథకాలు ఇంకా విజయవంతం కావాలంటే గ్రామాల్లో మరి కొన్ని అధికారాలను కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నదని విశ్లేషిస్తూ అధికార వికేంద్రీకరణ అనే పదాన్ని వికేంద్రీకరణ సో అధికారాల వికేంద్రీకరణ జరగాలి అనేది ముఖ్యమైనటువంటి సిఫార్సుగా చేస్తూ దేశంలో మూడంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం సరైనది అని చెప్పి సూచించింది సో దీంట్లో మూడంచెలు అంటే మొదటిది గ్రామం రెండవది పంచాయతీ సమితి మూడవది జిల్లా పరిషత్గా సూచించింది దీనిలో 
ఈ గ్రామంలో జరిగే అన్ని స్థాయి ఎన్నికల్లో కూడా ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి వారే ఉండాలని చెప్పి సూచించడం మరియు ఈ రెండు మూడు పంచాయతీ సమితి మరియు జిల్లా పరిషత్కు సంబంధించిన అధ్యక్షులు పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకోవాలని సూచించింది సో దాంతోపాటుగా పంచాయతీ సమితులకు కొన్ని కార్యనిర్వాహక అధికారాలు కల్పించాలని మరియు జిల్లా పరిషత్లకు సలహాపూర్వక మరియు పర్యవేక్షణ అధికారాలు కల్పించాలని సూచించింది సో మనం ఆప్షన్స్ చూద్దాం దేశంలో పంచాయతీ వ్యవస్థపై ఏర్పాటు చేసిన మొదటి కమిటీ సో ఇది పంచాయతీ వ్యవస్థపై ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ కాదు సో సిడిపి మరియు ఎన్ఈఎస్ ప్రోగ్రాంల పైన ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ కాబట్టి సో మనం మొదటి దాన్ని సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్గా తీసుకోవచ్చు సర్పంచ్ ఎన్నిక పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకోవాలని సూచించింది సో ఇది కూడా సరికానటువంటి అంశం ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకోవాలని సూచించడం జరిగింది సో పంచాయతీలకు సలహాపూర్వక పర్యవేక్షణ అధికారాలు కల్పించాలని సూచించింది అనేది మూడో ఆప్షన్లో ఉంది సో ఇది జిల్లా పరిషత్లకు సూచించింది కాబట్టి సో ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్గా తీసుకోవచ్చు సో పంచాయతీ సమితులకు కార్యనిర్వాహక అధికారాలు కల్పించాలని సూచించింది అనేది సరైనటువంటి అంశం సో ఒకటి రెండు మూడులు సరికానటువంటి అంశాలు సో దీనికి మనం ఆన్సర్గా సి ఒకటి రెండు మూడు సరికానివి పంచాయతీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన రెండవ పరిపాలన సంస్కరణ సంఘం చేసినటువంటి సిఫార్సులకు సంబంధించి సరికానివి గుర్తించండి అని ముందుగా రెండవ పరిపాలన సంస్కరణ సంఘం గురించి మాట్లాడుకుందాం సో భారతదేశంలో రాజ్యాంగబద్ధ పరిపాలన కొనసాగుతున్నట్లు కొంతకాలానికి సో ఈ పరిపాలన అంశాలపైన ఏమైనా మార్పులు అవసరమా అని చెప్పి భారతదేశంలో మొదటిసారిగా మొదటి పరిపాలన సంస్కరణ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అప్పట్లో మొరార్జీ దేశ అధ్యక్షతన సో తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగు తర్వాత యూపీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సో ఈ పరిపాలన అంశాలపైన విశ్లేషించి మరి కొన్ని సిఫార్సులు చేసుకోవడం కోసం రెండవ పరిపాలన సంస్కరణ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది దీనికి వీరప్ప మొయిలి అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసాం జరిగింది సో ఇది కేంద్రానికి సంబంధించిన అధికారాలు మరియు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అధికారాలు దాంతోపాటుగా స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా విశ్లేషించి కొన్ని రకాల సిఫార్సులు చేసింది మరి ఈ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన సిఫార్సుల్లో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే ప్రజాప్రతినిధులు అంటే రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులకు ఈ స్థానిక సంస్థల్లో ఎక్కువగా ప్రాతినిధ్యం కల్పించకూడదు అని సూచించడం మరి అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థలు ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలకు రిజర్వేషన్లు కనీసం పది సంవత్సరాల వరకు అలానే కొనసాగించి అమలు చేయాలని చెప్పి సూచించింది దాంతోపాటు ఏకసభ్య నియోజకవర్గాల స్థానంలో బహుళ సభ్య నియోజకవర్గాలను సూచించింది సో మన ఆప్షన్లో చూసినట్లయితే స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్యే మరియు ఎంపీలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలి అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇది సరైనటువంటి అంశం కాదు రిజర్వ్ చేయబడిన నియోజకవర్గాలు ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి మారుస్తూ ఉండాలనే అంశం చూస్తున్నాం సో మనం పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి మార్చాలి అనేది సూచించడం జరిగింది సో మూడో ఆప్షన్లో ఏకసభ్య నియోజకవర్గాల స్థానంలో బహుళ సభ్య నియోజకవర్గాలు ఏర్పాటు అంటున్నాం కాబట్టి సో ఇది సరైనటువంటి అంశం సరికానివి గుర్తించండి ఉన్నప్పుడు ఒకటి మరియు రెండులు సరైన అంశాలు కావు సో మూడోది మాత్రమే సరైనది క్రింది వాళ్ళలో సరికానివి గుర్తించండి సో ముందుగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ని చూద్దాం సో ఇక్కడ ఎల్సీ జైన్ కమిటీ అనేది దానిపైన ప్రశ్నించడం జరిగింది సో ముందు ఈ ఎల్సీ జైన్ కమిటీ అనేది సో భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తర్వాత మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎన్నో మార్పులు రావడం జరిగింది దానిలో భాగంగా మరి ఈ పంచాయతీ సంస్థలు లేదా స్థానిక సంస్థలు సమర్థవంతమైన పనితీరును కలిగి ఉన్నాయా లేదా సమర్థవంతమైన పనితీరు కల్పించడం కోసం ఇంకా ఏమైనా అధికారాలను కల్పించాల్సి ఉన్నదా అనే అంశాలను స్టడీ చేయడం కోసం ఈ ఎల్సీ జైన్ కమిటీ ఏర్పడడం జరిగింది సో ముందుగా ఈ ఎల్సీ జైన్ కమిటీని 
నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సో తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి దానికి తగిన సూచనలు ఇవ్వమని చెప్పి కోరడం జరిగింది సో ఈ కమిటీ కొన్ని రకాల సిఫార్సులు చేయడం సో తర్వాత ఈ కమిటీ వార్తల్లో ఉండడం జరిగింది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం మొదటి స్టేట్మెంట్ చదివినట్లయితే పంచాయతీ సంస్థలు సమర్థవంతమైన పనితీరు కోసం తగిన అధికారాల కల్పన సూచన కోసం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్సీ జైన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది అనేది మనకు మొదటి ఆప్షన్లో కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కాదు తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సో రెండో స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఈ కమిటీ స్థానిక ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న నిర్ణయాలు రద్దు చేసే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కల్పించకూడదు అని సూచించింది అంటున్నారు సో స్థానిక సంస్థలు ఏవైతే నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయో వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రద్దు చేయకూడదు అనే అంశాన్ని మనకి హైలైట్ చేసింది రెండవ పరిపాలన సంస్కరణ సంఘం సో మనం పైన ప్రశ్నలో చూసినటువంటి రెండవ పరిపాలన సంస్కరణ సంఘం ఈ స్థానిక సంస్థలు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రద్దు చేసే అవకాశం కల్పించకూడదు అని చెప్పింది కాబట్టి సో క్రింది వనలో సరికానివి గుర్తించండి అంటున్నారు సో ఒకటి రెండు అంటే రెండు ఆప్షన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి అంశాలు కావు క్రింది వనలో సరైనవి గుర్తించండి సో డెబ్బై మూడో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కాబట్టి ముందు ఈ డెబ్బై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు గురించి మాట్లాడి మనం ఆప్షన్స్ చూసుకుందాం డెబ్బై మూడో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు స్థానిక సంస్థలకు సో ముఖ్యంగా పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు రాజ్యాంగ బద్ధ హోదా కల్పించే అవకాశం కోసం దీన్ని ఏర్పాటు చేశాను సో ఈ డెబ్బై మూడో రాజ్యాంగ సవరణకి ముందుగా రాజ్యాంగంలో ఈ పంచాయతీ సంస్థలకు సంబంధించి ఎటువంటి గైడ్ లైన్స్ లేవు కాబట్టి సో అవి విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి కొన్ని అవరోధాలు ఉన్నాయని సో వాటికి రాజ్యాంగ బద్ధత కల్పిస్తే సో అవి విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉందని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి సో చారిత్రాత్మక అంశాలు చూసినట్లయితే మొదట ఈ పంచాయతీ సంస్థలకు రాజ్యాంగ బద్ధ హోదా కల్పించమని చెప్పి ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ సూచించడం జరిగింది సో ఈ ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ యొక్క సూచనల ప్రకారం రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా పంచాయతీ సంస్థలకు రాజ్యాంగ బద్ధ హోదా కల్పించే ప్రయత్నం చేసింది సో ఈ ఈ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం లోక్సభ దాన్ని ఆమోదించడం తర్వాత ఆ బిల్లును రాజ్యసభకు తీసుకువెళ్ళడం రాజ్యసభ దాన్ని ఆమోదించకపోవడం వల్ల ఆనాడు ఆ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు సో రద్దయిపోయింది తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం కూడా దీని గురించి ప్రయత్నం చేసింది సో తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం విపి సింగ్ కూడా దీని గురించి ప్రయత్నం చేశారు కానీ విపి సింగ్ ప్రభుత్వం దీన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకువెళ్ళకపోయింది సో తర్వాత కాలంలో వచ్చినటువంటి దక్షిణ భారతదేశం నుంచి మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రిగా సో మన తెలుగువాడు అపర చాణిక్యుడిగా పేరొందినటువంటి పివి నరసింహారావు సో ఈ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు మరియు స్థానిక సంస్థలకు రాజ్యాంగ బద్ధ హోదా కల్పించే ప్రయత్నం చేసింది దానిలో భాగంగానే ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును సో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు సంబంధించింది సో డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు మున్సిపల్ సంస్థలకు సంబంధించింది సో ఇక్కడ ప్రశ్నలో డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు అనేది మనకు చర్చించడం ఉంటాం కాబట్టి ముందుగా ఒక రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఏ సభలో ప్రవేశపెట్టాలి అనేది చాలాసార్లు మనకి పాలిటీలో ప్రశ్నలుగా వస్తూ ఉంటాయి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును మొదటి లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాలా లేదా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలా అనేటువంటి ప్రశ్నలను మనం తరచూ చూస్తూ ఉంటాం సో ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ముందుగా ఏ సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు అది లోక్సభ అయినా కానివ్వండి రాజ్యసభ అయినా కానివ్వండి సో ఏ సభలో అయినా ప్రవేశపెట్టవచ్చు కానీ డెబ్బై మూడో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఆనాడు ప్రభుత్వం మొదట లోక్సభలోనే ప్రవేశపెట్టింది సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లో మనకి రాజ్యసభ అన్నారు కాబట్టి సో లోక్సభలోనే దీన్ని మొదటగా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది లోక్సభ మరియు రాజ్యసభలు ప్రత్యేక మెజార్టీతో ఆమోదించి ఆనాడు డెబ్బై మూడో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును చట్టంగా మార్చినాయి సో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు సంబంధించిన అంశాల్లో సో ఏ సభలో అయినా ప్రవేశపెట్టవచ్చు సో రెండవ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఉభయ సభలు దీన్ని ప్రత్యేక మెజారిటీతో ఆమోదించాయి అనేది మనం చూస్తున్నాం రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులు రాజ్యాంగంలో మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఆర్టికల్లో మనకు మెన్షన్ చేయబడి ఉంటాయి సో దీన్ని మనం దక్షిణాఫ్రికా నుంచి గ్రహించాం రాజ్యాంగ సవరణ పద్ధతి 
సో దీంట్లో ముఖ్యంగా రెండు పద్ధతులు మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ప్రత్యేక మెజారిటీ లేదా స్పెషల్ మెజారిటీ సో రెండవది స్పెషల్ మెజారిటీతో పాటుగా సగం కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాల యొక్క ఆమోదం అవసరం ఉంటుంది సో ఇది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి సో ప్రత్యేక మెజారిటీతో పాటుగా తర్వాత కొన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా సో అంటే సగం కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు ఆమోదించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఆనాడు దాదాపు పదిహేడు రాష్ట్రాలకు పైగా ఈ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఆమోదించే ప్రయత్నం చేసినాయి సో ఇక్కడ మనం దీంట్లో చూస్తే రెండవ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రత్యేక మెజారిటీతో ఆమోదించాయి అనేది సరైనటువంటి అంశం సో మూడో విషయం చూద్దాం రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు అంశంలో ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి అవకాశం కలదు అని అంటున్నాం సో ఏదైనా సరే ఈ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చాలాసార్లు మనకి పరీక్ష రావడం జరుగుతుంది ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం ఏ సందర్భంలో ఏర్పాటు చేయొచ్చు అంటే సో రెండు సభల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడినప్పుడు సో ఈ అవకాశం ఉంది కానీ ఏ బిల్లు విషయంలో ఉందంటే సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాధారణ బిల్లుల విషయంలో మాత్రమే సాధారణ విషయంలో అంటే ఆర్డినరీ బిల్స్ విషయంలో మాత్రమే ఈ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి అవకాశం ఉన్నది సో మనీ బిల్ లేదా ఫైనాన్షియల్ బిల్ ద్రవ్య బిల్లు ఆర్థిక బిల్లు మరియు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఈ మూడింటిలో కూడా ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి అవకాశం ఉన్నది ఓన్లీ సాధారణ బిల్లుల అంశంలో మాత్రమే ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఇక్కడ రెండవ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే సరైనది సో మీరు ఆప్షన్ బిని సరైనటువంటి అంశంగా గుర్తించవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మనం చేయబోయే సో ఫర్దర్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మీరు పొందాలంటే తప్పనిసరిగా మన ఛానల్ని సబ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ